のぶしチャンネルこんにちは WBC がいよいよ始まりますね、えー、今ね各プロ野球団と、まあ、交換試合みたいなものやってますけども、えー、私の身内が、えー、先日のね京セラドームで行われた対阪神戦、えー、見に行きましたで動画も見せてもらったんだけど、えー、ライトスタンドの5階席で見てたような三振のですねえー、そこに大谷君、試合前のフリーバッティングに打ち込んでくるそうなんですよ。まあ、ゲームの日本類でも驚きましたけど、えー、フリーバッティングで5階席に来るっていうのはね、あの相当な力を持ってますよね。あのー、今日はね、まあ、大谷君についてちょっとお話しさせていただこうかなと思います。どうぞよろしくお願いします。ラブシーえー、っとね私実は大谷君と一度会ったことがあるんですね。えー、とは言ってもまあプロ入りする前の高校時代です。えー、花巻東高校がね、えー、ちょうど今ぐらいもうちょっと前かな2月ぐらいの時期に草薙球場に、えー、選抜前にキャンプに来てるんですよ。で当時草薙球場ってのは、えー、改修工事直前の時期でえー、っとねもともともう工事ということで予定を外しちゃったそうなんですけど急遽そこにねまあなんとか入ってきたのが花巻さんだったとで花巻帰ってすぐに改修工事に入ったんで旧草薙球場を最後に使ったのは大谷君の時の花巻なんですねで私まあ人のまあつながりがあってあのどうぞということで行ってね一、まあ、日でしたけど朝から晩まで練習を、えー、見せていただいて、えー大谷君のピッチングからバッティングから、えー、一本バッティングからもうノックまで全部見ましたえっ、ー、とね思い出を一日の中の思い出ですけど言っていくとね朝ね、えー、早めに着いてグラウンドで待っててもまだいないんですよそれで選手がバスで来たとで選手ゾロゾロと道具を持ってくるんですで監督さん私佐々木先生探してたんだけどおられない選手にねあの佐々木先生はいらっしゃいますかと聞いたら、それに答えてくれたのは大谷君だったです。監督は走ってきます。まだもう少し遅れてきます。あの、大谷君っていう子は知ってたんですね。雑誌とかで載ってたから。だけど、そこまで私も意識してなかったんだけど、あの答えてハッとして、あこの子大谷君だなって、まあ、体大きかったですけど、はい。いうぐらいに、あの、周りに馴染んで、いい子でしたね。で、練習始まって、その日はね、確か土日で、まあ、私もお世話になってる、まあ、学校の生徒さんが三塁ベンチの方で練習見学をね半日ぐらいさせてもらってたと思うんですでそこのチーム私もちょっと出入りしてたもんですから子供らがね「大谷はどこ大谷はどこ?」って探すんですでライトの方でキャッチボールしてた今でも覚えてますねで10メートル程度の距離で軽くやってキャッチボール始めたところでしたねそれからそこの学校の子供たちが「長田さん、大谷はプロ行きますかとこう言うんです。もう大きな怪我しなきゃ間違いなく行くよとこう言った記憶がある。そんな話をしながら見てたらですね、10メートルの距離を大谷君が投げたらポーンと突っぽ抜けて暴投したんですよ。それで私言いました。この大谷君っていうのは将来相当な選手になるから、お前ら子供が生まれたら、お父さん大谷見たよと。その時に10メートルの距離でもあれほどの選手でもすっぽ抜けて冒頭放ったとって。言ってやれって言ったのは覚えてるんです。今でも私は覚えてるんだけど、だから、君らがボールを放れなくたって恥ずかしいことじゃないんだから、こんな話をした思い出があります。えー、その時はね、ピッチャーとして注目してみたんですけど、ちょっとね、腕の高さをちょっと無理に、ちょっと、何なんだろうな、えー、高くしようとして、腕が触れてなかったっていうのが正直な印象。えー、夏に160キロをね岩手で出した時には腕が触れるちょっと、まあ、今の角度に近い角度で振っててあ変わったなと思ったのを覚えてますから選抜の時はどこかぎこちなく放ってました、えー、甲子園でも春夏連覇して大阪桐蔭と初戦で当たって負けてしまうんだけどやっぱりこう草薙で見た、えー、感じを引きずって投げてるような感じでねちょっとピッチングとしては制裁がなかったなと。でもバッターとしてはきっちり藤浪君からホームラン打ってますからね、高校時代も。だから私はふあの大谷君っていうのはね
その後やったフリーバッティング見てねあバッティングの方がやっぱ見どころある子だなと思ってましたね当時からでもまさかこんな選手になるとは思わなかった、えー、プロで20本30本打てるバッターになるんじゃないかっていうふうには思いました、まあ、それよりも私がね一番感動したのは実はね内野ノックなんですよもうねあの、えー、大谷君はピッチャーに入ってましたけど、まあ、大谷君うんぬよりもね、えー、内野のもうノックえー、内野守備が素晴らしかったですね、花巻は。あのー、私が今まで見た中で、グラウンドの土の上をね、スケートリンクのようにフットワークで滑ってるぐらいにこう流れるように、えー、ボールに突進して取って投げてるチームが今まで2つ、2, 2チーム感じた経験があって、1つは全国優勝したこの徳脇桑野ノックです、もう1つはこの花巻東、この2校だけなんですね。そこまで思ったのはもうグラウンドの中を氷のスケートリンクのように足が動いてましたねそしてまあ花垣の内野の特に取って投げた後に右投げだったら右足がもう一歩前に出るぐらい体が綺麗に切れてパーンと体重が前に行く言葉で言うとちょっとうまく伝わるか分かりませんけどはい右左で投げて最後のもう一個右足が出てきて終わるぐらいの体重移動とひねりがうまく使えるスローイングをされてた花巻東これが私の一番の思いですただチームとして花巻さん甲子園の当時のレベルからすると打力がちょっと劣るチームかなと私は思ったのでうん大阪桐蔭と九十運がどうなるっていうのは分からない段階でしたけど、まあ、私がいろいろ全国の野球を見てきた流れの中でベスト8ぐらいの力はあるけれどもそれより上の、えー、最後の3つは厳しいかなという印象を持った、えー、草薙キャンプでした。しかしまあ本当にベンチ前に道具とかを置いてあるんだけども隙がないっていうかねピシャピシャピシャピシャっときっちりとこうえ並べられたえスパイクだとかグローブだとかキャッチャー道具とかああいうのを見た時にねあこういうチームなんだと。でと昔ね駒大苫小牧の幸田監督に私随分世話になったんですけど幸田監督と。えーまあ、北海道の我々が優勝させていただいたけど白川の席を最初にこのはどこかねっていうことで今仙台育英がね実は、まあ、結論が出たんですけど超えたんですけど当時幸田さんは花巻か成功学院じゃないかなっておっしゃってましたねはいそんなまああの俺たちも花巻から真似させてもらってることあったしいいチームだよって聞いてたもんですから私も興味があって見せていただきましたけど確かに一つ形を持ったチームだったとその中からああいう選手が育ったことはねそして今佐々木監督の息子さんがいますけどね花巻の甲子園で勝ち上がるにちょっと私がこういうと偉そうですけど言うてちょっと弱点かなと思ってたバッティング。えーきっと今変わってきておられるんじゃないかと思いますね、えー、あれだけいい野球されて甲子園何度も来られてるけどなかなか頂点には届かない最後の3つ勝つっていうのはそのぐらい難しいんだろうと思うんですけど僕は花巻は、えー、強力打線を作ったら駆け上がるだけのチーム力持ってるチームじゃないかなと思っておりますはいそれではねあの WBC、えー、大谷くん、えー5階席に放り込む打力があるそうですから、えー、本番でもね、一発打ち込んでいただきたいものです。はい、期待しております。本日は以上です。ドブシプロジェクト。教えて、一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。一郎さん。ノムシの野球塾に行ってくださいあ<音楽>
오, 나자. 어, 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 어. 오. 어? 어, 가. 오, 오. 저, 저. 저, 저. 오, 오, 오. 이게 이게 이게.